Okay. Good morning, and uh, we are going to start the last lecture today. So today is going to be the last class. Um, we're just going to wrap up the continuous time Markov chains um, with a couple of examples from queuing theory. Um, before we proceed, just a little bit of confirmation that you are able to see the shared screen. Yes, sir, we can see. Great, thank you, Ali. Thank you very much. So very quick recap of what we did last time uh, regarding the continuous time Markov chain, continuous time Markov chains. Um, so we said uh, Markov chain consists of this discrete number of, could be infinite, discrete number of states, and you move from one state to another state, one state to another state, okay? Something like this. And maybe this one as well. I'm going to erase this if I'm talking about continuous time mark of chain. Continuous time mark of chains will not have self loops. And the reason for that is ki the amount of time that I spent in each of the states, um, we said that it's an exponential random variable. If there is a self loop, I can just implicitly include that self loop in the amount of time that the, that the Markov chain spends in that state. So no self loops. So continuous time Markov chain consists of states. We have a state space. We have a state space. And then we have um, what we call a jump chain, a jump chain. And jump chain is a, a discrete time Markov chain, which is embedded in the, embedded in the, embedded in the CTMC, continuous time Markov chain. So basically, you are still transitioning from state one to state two, two to three, one, two to four, one to four, etc. You know these transitions between the states are still happening, just like in the case of discrete time Markov chain. However, the amount of time that you spend in each of the state, how much time do you spend in 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 state one? It's not discrete time; it's a continuous time. It's a continuous time. So the amount of time you spend in, in two is a continuous time. And last time we saw that um, the holding time in each state is an exponential random variable, exponential random variable with some parameter lambda, with some parameter lambda, okay? Ith state with some parameter lambda i. So lambda for each of the state could be different, could be different. The average amount of time that you will spend in each of the state could be, could be different. And then the stationary distribution or the limiting distribution for a continuous time Markov chain, limiting distribution, distribution, which is the, the probability that if you randomly look at the Markov chain, where will you find the Markov chain? In which state you will find the Markov chain, okay? So the probability that you will find the Markov chain in state one uh, is, is pi one, probability you will find it in state four is pi four and so on and so forth. So that's the, that's the, uh, that's the probability distribution for the, for the state, the stationary distribution. And then if we leave the Markov chain for a very long period of time in the, in the running state, then it will reach the limiting distribution and the limiting distribution would be the same as the, as the stationary distribution as the stationary distribution. You don't know same young, okay? Limiting distribution would be the same as the limiting dis stationary distribution. Both would be the, the same. And then we looked at two views of the, of the Markov chain and we showed that um, those two views are equivalent, are equivalent. I'm not going to repeat that. We did that in the, in the last lecture, okay? And then we, uh, we were looking to, to solve for limiting distribution or stationary distribution. By the way, the limiting distribution and stationary distribution, which are the same, also tell you the percentage of time, the percentage of time the Markov chain spends in state one. So how much time it would spend in state one, the limiting distribution, these probabilities in the limiting distribution or stationary distribution, they not only depend upon transition probabilities, transition probabilities, 
depend on transition probabilities, but also they are dependent upon ki holding time aapka kitna hai. Ki holding time aapka kitna hai. So, for example, if the average holding time in state 1 is smaller and the average holding time in state 2 is longer, then it is more likely that I would like I would see the, the Markov chain in state two. If the holding time for all the states is exactly the same, then the jump chain, then the jump chain or the underlying discrete time Markov chain, which tells you what probability you move from state one to state two, state two to state three, the underlying discrete time Markov chain, uski stationary distribution, jogi, a limiting distribution, jogi, that would be the same as the limiting distribution for the continuous time mark of chain. But for the, in general, the limiting distribution or stationary distribution for CTMC, for CTMC is, will be dependent upon the transition probabilities, these transition probabilities, as well as the holding times, as well as the holding times, okay, for CTMC. Discrete time ke liye, we did not need these holding times. In fact, there were no holding times. Discrete time mein, Stationary distribution कहाँ से पता चलती थी? सिर्फ transition probability matrix से आपको पता चल जाती थी. You 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 were able to find the stationary distribution out of out of that. Okay. So so we also define what we call PT transition prob transition matrix transition matrix, which is which is basically consists of these probabilities. You are in state zero and zero to one, zero to two, and you find these probability. You find these probabilities. <clears throat> That's P I J T, the ith jth component of this matrix is defined as probability x of t is equal to j given x of 0 is equal to i. So, i se aap j pe transition to karte hai. Ye bilkul usi tarah ki definition hai jase discrete time ke liye thi. Lekin, the difference here is ke you go from 0 to t. So, 0 se t ke time ke beech mein aap ki jo ye transition probability this is called the transition probability uh, the transition matrix the transition matrix. Okay, and we saw that limit t going to infinity will give you, will give you, this is your limiting, distribu limiting distribution matrix. Limiting distribution matrix. This ki sari rows ek jaisi hongi, on each row will be equal to all rows same and each row will be equal to the stationary distribution. Each row stationary distribution stationary distribution har row aapko stationary distribution okay. there was another way of finding the stationary distribution and that was by using what we called the generator matrix ye bhi humne last time kiya tha today we will do a couple of examples and it would be very interesting to figure those out generator matrix g thi jiske elements the g i j Jiske elements say gij, ith row, gth column, and gijs, they were defined as lambda i pij. And what is lambda i? Lambda i is the rate of the rate of the holding time, rate of the holding time in state i. Yani jo state i me aapka exponential time lagna hai, exponential distribution se time lagna hai, uska jo parameter hai wo lambda i hai. Okay. And P I is P I J is the probability that you transition from state I to state J. So ye aap ki jo jump chain hai, ye embedded discrete time mark of chain hai, usme jo transition probability hai, wo P I J hai. Okay. So transition probabilities in the jump chain and lambda I is the rate of holding time in state i in state i okay. so g i j would be equal to this if i not equal to j if i is not equal to j and if i is equal to j then it would be equal to lambda i and the property of g i j was that 
the sum of each row is equal to zero, is equal to zero. And we could use these stationary equations, pi of g, pi times g is equal to zero. We can solve this, solve this for stationary distribution. So there are many ways to find the stationary distribution. Many ways to find the stationary distribution. Yato P I J T aapko pata chal jai, uski limit le t going to infinity, and you find the limiting distribution, which is the same as stationary distribution, or you use the generator matrix, you use that and find the stationary distribution. Or what you can do is you can find the, the stationary distribution trans using the transition probability. Go DTMC ko find karne, or DTMC ke her sta jo stationary distribution hai usse aap holding times ko find out kar lein. Holding times ko find out kar lein. Okay. <clears throat> so third way of finding stationary distribution of CTMC. Kaise karenge? Third method is Second method was this generator matrix. First method was this using P of T and taking the limit. So third method is to find the stationary distribution of CTMC. Subse pehle, find stationary distribution, stationary distribution of underlying, underlying jump chain, which is a DTMC and we know how to handle that, which is a DCMC and we know how to handle that. Stationary distribution find karneke, the stationary equation se karenge, ya probability transition matrix, um, uske transpose ka inverse lenge, uska eigenvalues nikalenge, eigenvalue one ke corresponding eigenvector hoga, usko ve karenge, and such that the sum of all of those is, is one, and then we can find that. So, ye hamne bhot dafa ki hai, you know, in previous lectures. First, we find the stationary distribution. Um, of the of the jump chain okay and let me call this call this pi tilde pi tilde which is equal to pi 1 tilde pi 2 tilde so i'm considering the states you have 1 2 3 hai, is 0 1 2 bhi ho sakti. It's, it's totally up to us okay. and and then um this is the this is the stationary distribution for dtmc then find the use the holding time parameters, holding time rates, lambda i's to find the stationary distribution, stationary distribution of CTMC. Wo kaise find out karenge? Wo kaise find out karenge? K pi j, which is the probability that you will find the Markov chain in state J or the proportion of the time, the proportion of the time the Markov chain spends in state J, this would be equal to, normally, normally this should be equal to pi J tilde divided by, remember this sum over J, sum over K pi K tilde, this should be equal to one. Abhi denominator ke under one. Hai. So, Normally, agar all the holding times, if all the holding times are the same, if all the holding times are the same, then all I get is pi j is the same as pi j tilde. Ye dono quantities barabar hongi, kyunke denominator mein to wo one hai. All the probabilities adding together, the denominator will have the value of one. However, however, when the transition, when the holding times are different, the holding times are different, then these need to be scaled these need to be scaled by the holding times, by the holding times. Or okay. kaise usko scale karenge? This will be divided by or multiplied by the, um, the inverse of lambda j. And this will be lambda k. Lambda k. And we have an example. We have an example for that. Ek example consider karte hain. Usme mukhtif tariqon se stationary distribution find out karne ki koshish karte hain. And this example is printer in the CS department. So we will make a, make a Markov chain out of that. 
एंड दिस वुड बी अ कंटिन्यूस टाइम मार्क ऑफ चेन जिससे हम एक डिस्क्रीट टाइम मार्क ऑफ चेन अंडरलाइंग बनाएंगे एंड देन वी विल सॉल्व फॉर द स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन सो द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन सो ये प्रिंटर है आपके पास एंड दिस कीप्स ऑन वर्किंग कीप्स ऑन वर्किंग कीप्स ऑन वर्किंग until until an alarm happens until alarm happens until an alarm happens and the time for that is is exponential with the parameter of 1 okay until alarm happens or occurs okay and the time that until the alarm occurs is exponential 1 ये एक्सपोनेंशियल होना क्यों जरूरी है बिकॉज वी वांट द मार्क ऑफ प्रॉपर्टी इन दैट इन द सीटीएमसी सो होल्डिंग टाइम्स आर ऑलवेज एक्सपोनेंशियल इफ इट इज नॉट एक्सपोनेंशियल देन इट विल नॉट बी अ मार्क ऑफ चेन सो इनका एक्सपोनेंशियल होना जरूरी है ठीक है अच्छा सो व्हाट हैपेंस व्हेन द अलार्म अकर्स ऑन अलार्म एक अलार्म आ गया देन वी टेस्ट द प्रिंटर प्रिंटर इज टेस्टेड फॉर सम टाइम For some time, कुछ टाइम के लिए उसको टेस्ट करते हैं विच इज ऑल्सो एक्सपोनशियली डिस्ट्रीब्यूटेड विदामीटर फाइव उसको कुछ थोड़े टाइम के लिए टेस्ट किया जाता है या तो या तो यह पता चलेगा कि टेस्ट पॉजिटिव है मीन्स के प्रिंटर ठीक ठाक था ऐसी कुछ मसला नहीं है उसमें ठीक है सो यू टेस्ट इट Two results, two results. Okay, with one result is positive and the other result is negative. Okay, positive का मतलब है you return to operation. You return to operation. Now you can start see कि ये कैसे आपकी state change हो रही है. ये आपकी एक working state है, एक आपकी testing state है और एक आपकी वापस आप ये वर्किंग स्टेट में वापस चलेगा ये ऑपरेशनल स्टेट में वापस चलेगा अगर नेगेटिव आ जाता है यू गो टू गो टू रिपेयर स्टेट गो टू रिपेयर स्टेट अगर वो टेस्ट नेगेटिव आ गया तो ये प्रिंटर को जो है यू सेंड इट टू द रिपेयर गाइस एंड द रिपेयर गाइस दिस हैपन्स विद प्रोबेबिलिटी वन ओवर टू सो ऑब्वियसली दिस ऑल्सो हैपन विद प्रोबेबिलिटी वन ओवर टू If you send the printer to repair, then the repair time, the repair time is exponential, also exponential with a parameter three. Has to be a exponential, otherwise it will not be a mark of chain. So, so very very interesting uh, kind of mark of chain. You have you have this uh, mark of chain. You have state one, you have state two, and you have state three. State one is working state. state 2 is testing state and state 3 is repair state okay so this guy keeps on working until it hits an alarm so what would be what would be the transition probability here so i'm not going to put the transition probability i'm just going to put the rates out of this okay so when this guy is in state 2 With lambda of with lambda of with the lambda of five with the total lambda of five, okay. Just me say, just me say, other lambda jo hai with probability one over two, half of it you go back here, so this would be five over two, and this would be also five over two. These are not the probabilities, by the way. Otherwise, ye one se badi na hoti. And then in repair state. You spend an exponential time with parameter three. So, if you try to find the stationary distribution, our interest is in finding the stationary distribution or limiting distribution. हमने ये find out करनी है. कितना percentage of time है state one में गुजरता है? कितना percentage of time stage two में गुजरता है? कितना percentage of time state three में गुजरता है? Okay. And we know that lambda one is equal to one, lambda two is equal to five. And lambda three is equal to three. We can draw the DTMC. This is not the DTMC figure. This is not DTMC. Why? This is not DTMC because the transitions are not probabilities. When these transitions are probabilities, when these transitions are probabilities, only then, only then, only then I will call it a DTMC. Okay. 
बना सकते हैं बना सकते हैं सो अंडरलाइन डी टी एम सी की हम प्रोबेबिलिटी ट्रांजिशन मेट्रिक्स लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ट्रांजिशन मेट्रिक्स और उसकी चेन भी बनाते हैं सो वन टू थ्री सो फ्रॉम वर्किंग स्टेट यू विल ऑलवेज गो टू यू विल ऑलवेज गो टू स्टेट टू विद प्रोबेबिलिटी वन एंड विद प्रोबेबिलिटी वन ओवर टू यू विल कम बैक टू हेयर विद प्रोबेबिलिटी वन बाई टू यू विल कम बैक टू हेयर एंड विद प्रोबेबिलिटी वन यू विल गो टू स्टेट वन ठीक है, 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 सो दिस दिस योर, योर योर जंप जंप चेन, चेन, चेन ये वो डिस्क्रीट टाइम मार्क ऑफ चेन है जो अंडरलाइंग दिस सी टी एम सी है दिस इज सी टी एम सी के रेट प्रोबेबिलिटी की मेट्रिक्स है ये डायग्राम है ठीक है रेट डायग्राम है नाउ नाउ यू हैव You have this DTMC. इसकी probability transition matrix कैसे लिख सकते हैं So वन से वन पे रहने की probability जीरो है वन से टू पे जाने की probability वन है वन से थ्री पे जाने की probability भी जीरो है टू से वन और थ्री पे जा सकते हैं टू से वन और थ्री पे जा सकते हैं विद प्रोबेबिलिटी वन ओवर टू टू से टू पे स्टे करने की जीरो है ठीक है एंड सिमिलरली जीरो जीरो वन थ्री से आप वन पे सिर्फ जा सकते हैं विद प्रोबिलिटी वन दिस इज द प्रोबेबिलिटी ट्रांजेक्शन मेट्रिक्स these two are equivalent this is the probability transition matrix for the underlying dtmc for the jump chain okay now i can i can solve this i can solve this and find out abhi isko wait karte hain theek hai i am also looking to find the generator matrix generator matrix generator matrix is ki find out karte hain theek hai so the generator matrix for this guy recall that gij is equal to lambda i pij and minus lambda i if i equal to j i is not equal to j so g aapka kya hoga g11 kya hona chahiye g11 hona chahiye minus lambda 1 and lambda 1 is lambda 1 is 1 okay so this should be minus 1 g22 kya hona chahiye this should be minus 5 And G three three क्या होना चाहिए? Should be minus three. Now G one two क्या होना चाहिए? Lambda i p i j, lambda i p i j, and lambda uh, G one two should be equal to lambda one p one two, lambda one p one two, and lambda one is lambda one is is one, and p one two is also one. So this should be equal to plus one. so lambda 1 p13 1 se 3 pe aap ja hi nahi sakte so this should be zero and you can complete this k lambda i p i j so p i j into lambda 2 this should be equal to 2.5 or 5 over 2 this is 2.5 so dekhen har row ka sum jo hai wo aapke paas zero aa raha hai and similarly थ्री से आप वन पे जा सकते हैं विद रेट ऑफ थ्री लेमडा थ्री इज थ्री एंड द प्रोबेबिलिटी इज वन सो थ्री टाइम्स वन इज थ्री एंड दिस का जीरो थ्री से टू पे जा ही नहीं सकते सो दिस इज योर जेनरेटर मेट्रिक्स आई कैन यूज जेनरेटर मेट्रिक्स टू फाइंड द स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन आई कैन ऑल्सो यूज दिस प्रोबेबिलिटी ट्रांसलेशन मेट्रिक्स फॉर डी टी एम सी टू फाइंड द स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डी टी एम सी बट देन आई कैन यूज दीज लैमडाज टू फाइंड द स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द For the CDMC as well, ठीक है? So तीसरा तरीका था, तीसरा तरीका था इसको find out करने का कि you find out your probability transition, ये transition matrix P of T मालूम करें. This is hard to find for this problem. Last time हमने एक example की थी जिसमें हमने P of T find out किया था. But for this example it is hard to find. ये P of T जो है यहाँ पर आपके पास finding out this this probability that at certain time you are in state j given that you started with state i is wali chain ke liye zara find out karke dekhen it's not i mean you can find it but it's not very straightforward it's not very straightforward theek hai so ye wala method hum nahi istemal karenge we will use disk method and generator method to find the the stationary distribution okay so first of all let's use the use g to find to find pi which is the stationary distribution for stationary distribution for ctmc 
और उसको फाइंड करने के लिए हमें पता है कि पाई ऑफ जी इज इक्वल टू जीरो पाई टाइम्स जी इज इक्वल टू जीरो लेट से पाई इज इक्वल टू पाई वन पाई टू पाई थ्री ये तीन जो हमने स्टेट्स डिफाइन की हुई है इन तीन स्टेट्स में रहने की जो प्रोबेबिलिटी है वट इज देशनरी डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन नॉट फॉर द डी डी एम सी डायरेक्टली फॉर सी टी एम सी यूजिंग जी टू फाइंड पाई पाई इज द स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर सी टी एम सी सी टी एम सी के लिए मैं डायरेक्टली फाइंड आउट करेंगे तो कैसे फाइंड आउट करेंगे सो पाई टाइम्स जी सो दिस गाय पाई वन पाई टू पाई थ्री टाइम्स जी विच इज माइनस वन वन जीरो टू पॉइंट फाइव माइनस फाइव टू पॉइंट फाइव थ्री जीरो माइनस थ्री दिस इज इक्वल टू जीरो आपके पास तीन इक्वेशन आएंगी एंड फर्स्ट इक्वेशन विल बी पाई वन मल्टीप्लाइड बाई माइनस वन पाई टू मल्टीप्लाइड बाई टू पॉइंट फाइव पाई थ्री मल्टीप्लाइड बाई थ्री सो दिस वुड बी इक्वल टू माइनस पाई वन प्लस टू पॉइंट फाइव पाई टू प्लस थ्री पाई थ्री इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू जीरो लेट मी जस्ट कॉल इट इक्वेशन वन ए इक्वेशन वन ए एंड लेट मी मेनुपुलेट इट आ लिटिल बिट एंड माई मेनुपुलेटिंग आई गेट वन टाइम्स पाई वन इज इक्वल टू टू पॉइंट फाइव टाइम्स पाई टू प्लस थ्री टाइम्स पाई थ्री ठीक है सो फोकस ऑन दिस फोकस ऑन दिस एंड लेट मी कॉल इट इक्वेशन वन बी के वन टाइम्स पाई वन इज इक्वल टू टू पॉइंट फाइव टाइम्स पाई टू प्लस थ्री टाइम्स पाई थ्री If I look at this, if I look at this picture, इस पिक्चर से हमें डायरेक्टली ये इक्वेशन पता चल जाती है वो कैसे कि पाई वन इज द प्रोबेबिलिटी यूल फाइंड द चेन इन स्टेट वन और द प्रोपोर्शन ऑफ टाइम द चेन विल स्पेंड इन इन स्टेट वन सो पाई वन वुड बी इक्वल टू फाइव ओवर टू टाइम्स पाई टू एंड थ्री टाइम्स प्लस थ्री टाइम्स पाई थ्री सो ये देखें वही लिखा है कि फाइव ओवर टू टाइम्स पाई टू प्लस थ्री टाइम्स पाई थ्री ठीक है सो इधर यूज दिस टू राइट दीज इक्वेशन ये अभी तो हमने एक ही लिखी है इसी तरह इसको जब दूसरे कॉलम के साथ करेंगे तो आपके पास एक और इक्वेशन आएगी एंड दैट इक्वेशन वुड बी पाई वन माइनस फाइव पाई टू इज इक्वल टू जीरो दिस इज टू ए दिस इज टू ए पाई वन माइनस फाइव टाइम्स पाई टू is equal to zero and it, this can also be written as 5 times pi 2 is equal to 1 times pi 1 which is to be equivalent equations these two are equivalent equations and 5 times pi 2 is equal to 1 times pi 1 is obvious from is obvious from from this expressions from this uh, this picture as well okay so 1 times 1 times pi 1 is equal to 5 times pi 2 5 kyun kyunki isse outgoing rate aapka 5 over 2 hai similarly ye teesre wale ke liye bhi hum likh sakte hain ke 3 times pi 3 would be equal to 2.5 times pi 2 so 3 times pi 3 is equal to 2.5 times pi 2 ये मैंने डायरेक्टली पिक्चर से लिखी है तो मैं इसको थ्री बी कह देता हूं और थ्री ए लिखने के लिए यू कैन यूज दिस जनरेटर मेट्रिक्स ये इसको अब आप मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम के साथ जीरो टाइम्स पाई वन प्लस टू पॉइंट फाइव पाई टू माइनस थ्री टाइम्स पाई थ्री ये थ्री ए है एंड अगेन यू कैन सी दैट दीज टू आर इक्वेलेंट ये मैंने ये मैंने फिगर से लिखी है ट्रांजेक्शन फिगर से लिखी है और ये मैंने pi of g is equal to zero से लिखी है। एक so so really this this expression this expression is really a mathematical form of writing this writing this chain writing this chain ठीक है। so इसको solve करें solve करें solve using pi one plus pi two plus pi three is equal to zero you will get pi one is equal to thirty by forty one working state में होने की ये प्रोबेबिलिटी है पाई टू टेस्टिंग स्टेट में सिक्स ओवर फोर्टी वन एंड रिपेयर स्टेट में फाइव ओवर फोर्टी वन दिस विल बी योर स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द कंटिन्यूस टाइम मार्क ऑफ चेन ठीक है कैन आल्सो फाइंड द सेम कैन आल्सो फाइंड द सेम यूजिंग द जंप चेन 
जंप चेन को यूज करके आओ कैसे फाइंड आउट करते हैं तो चले यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी ट्रांजेक्शन मैट्रिक्स फॉर द जंप चेन हमने ये पहले लिखी थी जीरो वन जीरो वन बाई टू ये वाली है यहाँ पे सो दिस वुड बी जीरो वन जीरो वन बाई टू जीरो वन बाय टू वन जीरो जीरो दिस इज योर प्रॉबिलिटी ट्रांजेक्शन मेट्रिक्स नाउ दिस इज फॉर डी टी एम सी फॉर अंडरलाइंग डी टी एम सी जम्प चेन ठीक है सो वट इज द स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर दिस गाय स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन की डबाई डेफिनेशन पाई टाइम्स पी शुड बी इक्वल टू पाई पाई टिल्डा पाई टिल्डा टाइम्स पी शुड बी इक्वल टू पाई टिल्डा ठीक है इसको सॉल्व करें एक तो ये तरीका इसका ये हो सकता है कि इसको लें एंड रेज इट टू इन्फिनिटी पावर इसको P को लें और P को P से P से P से मल्टीप्लाई करते जाए करते जाए करते जाए करते जाए यू विल एंड अप गेटिंग समथिंग ठीक है दूसरा तरीका क्या है कि इसको सॉल्व कर लें इसको सॉल्व कर लें तीन इक्वेशन आपके पास यहां से बनेंगी इन तीनों से और एंड देन यू हैव इक्वेशन कि पाई टिल्डा वन प्लस पाई टिल्डा टू प्लस पाई टिल्डा थ्री शुड बी इक्वल टू वन सो सॉल्व करें इसको सॉल्व करें यू विल एंड अप गेटिंग पाई टिल्डा टू बी इक्वल टू टू बाय फाइव टू बाय फाइव वन बाय फाइव टू बाय फाइव टू बाय फाइव वन बाय फाइव ठीक है दिस इज द स्टेशनरी स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डी डी एम सी नॉट फॉर सी डी एम सी सो सी डी एम सी की कैसे फाइंड आउट करेंगे अगर तो अगर तो हमारे होल्डिंग टाइम पैरामीटर सारे एक जैसे होते तो यही यही सी टी एम सी की भी डिस्ट्रीब्यूशन होती बट फॉर सी टी एम सी पाई जे इज इक्वल टू पाई जे टिल्डा डिवाइडेड बाई लैमडा जे डिवाइडेड बाई लैमडा जे डिड एंड नॉर्मलाइज बाय by j tilde divided by divided by lambda j so confusion now to hum ye isko j ke bajaye waise to j bhi likh sakte hain lekin confusion se bachne ke liye isko hum k kar dete hain summation over k pi k so ab pi 1 nikal ke dekhte hain pi 1 should be equal to pi j tilde which is 2 by 5 Okay. and lambda j lambda 1 recall was 1 lambda 2 was 5 and lambda 3 was 3 okay so 2 by 5 into lambda j which is 1 over 1 divided by 2 by 5 into 1 over 1 plus 2 by 5 into 1 over 5 plus 1 by 5 into 1 over 3 into 1 over 3 so you dekhen ye har ek ko leke har ek ko leke uske respective lambda ke sath multiply kiya hai aur humne yahan niche likh diya theek hai solve kare isko you will end up getting pi 1 to be equal to 30 over 41 which is the same as this guy here okay similarly Similarly, find pi two. Similarly, find pi two and pi three. Wo, wo bhi yeh aayenge, obviously. So very nice, very nice. Dono tarikon se hamare paas yeh answer aa jayega. I will give you one more example, another example, and this example is 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 something that we have seen in the case of discrete time markov chain and this is a queuing system queuing system queuing system and it's a single server queuing system single server queuing system ye bilkul isi tarah ka hai jaise aapke paas ek counter ho teller ho bank ke andar aur uske paas aap jaye line laga ke khade ho jaye aur wo logon ko service karta jaye kuch time aapko queue mein spend karna padega kuch time aapko service ho rahi hogi uh, unlike सिंगल सर्वर का मतलब है एक ही सर्वर है वहां पे अनलाइक इन पीडीसी वेयर यू हैव मल्टीपल सर्वर्स अगर आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएं तो वहां पे सिंगल सर्वर ही होता है एक एक विंडो है वहां पे और रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर वहां पे वो एक ही बंदा आपको आंसर करेगा ठीक है सो यू हैव दिस क्यू क्यू के अंदर लोग आते जाते हैं एंड द अराइवल्स इन द क्यू इज एट अ रेट ऑफ लैमडा ओके सो लैमडा अराइवल्स पर यूनिट टाइम एंड देन देर इज अ सर्वर हेयर ये एक सर्वर है आपके पास सर्वर जब बिजी होता है तो ये लोग क्यू अप हो जाते हैं यहाँ पे लोग यहाँ पे आके क्यू अप हो जाते हैं 
and the server is serving at a rate of, of mu. Um, understand that in the case of DTMC, we have considered this. We have said that these arrivals are a time slot, a discrete time. Okay? Arrivals can be a discrete time. Pe ho sakti hai. Isi tarah departures, which are service, can be a discrete time. Pe okay? We have already done this, done this with discrete time. But I'm going to relax that assumption now. Okay, let's do it for a continuous time. Let x of t is the number of customers in the system, in the system at time t, at time t. When I say ke in the system, system ke andar kaun kaun hai? System ke andar, bhai, kuch log yahan pe hai, aur ek yahan pe bhi ho sakta hai. अगर ये सर्वर बिजी है तो एक यहां पर भी हो सकता है ठीक है सो स्टेट स्पेस क्या है इसकी स्टेट स्पेस स्टेट स्पेस वुड बी इक्वल टू जीरो द क्यू इज एम्प्टी वन और टू और थ्री और फोर और ऑल द वे अप टू इंफिनिटी सो आपके पास if the system is in state i, if the system is in state i, the next state could be either i plus one or i minus one, unless k agar state zero pe ho. unless k state zero pe. Okay. So you can have the system in state zero or state one, which is the number of customers in the system. Zero se jo hai, zero se aap ya one pe chale jayenge, ya two pe chale jayenge, yeah, two, one to two people are here, two to three people, one people are here, then you can come here. And so on and so forth. So if you are in any state one, if you are one to one, then you can come back to one, zero to one, and two to one can come back. Similarly, similarly, if you are in state two, then you can either go to state three, that a new person has added, a new customer has added, a new job has added, or you come back to state one. के एक बंदे को आपने सर्विस करके निकाल दी, ठीक है? So this guy, this arrivals, arrival time for the next guy, for the next guy is exponential lambda. This is exactly what we mean by this is happening at rate lambda. Which also means that the arrivals are Poisson with rate lambda. Departure time for the next guy is exponential mu. So suppose that you are in state two. Suppose that you are in state two. When will you stay, change the state? When will you change the state? Ya to, ya to ek arrival ho jai, and you move to state 3. Ya ek departure ho jai, and you move to state 1. Thik hai? So number of customers, ya to ek increase ho jai ga, ya ek decrease ho jai ga usme se. Ek, ek banda service ho gaya, to kam ho jai ga, ek banda nea ha gaya, to increase ho jai ga. So 2 se, ya to ap 3 pe chale jai ga, ya ap 1 pe a jai ga. Thik hai? So 2 se 3 pe ap jai ga, 2 se 3 pe jai ga, kitne time mein exponential lambda. Two say one may up and get kidney time may exponential mu. If I ask you this question, kitna time lagega, kitna time lagega, two say state change karne me. How much time you transition out of state two or state three or state four or say, kissy be state say, take it. They can, ya to ye up. Exponential lambda lagayenge ya exponential mu lagayenge. Dono mein se jo bhi chota hoga. Okay. So min of, min of exponential lambda or exponential mu. Exponential mu. Itna time lagayega. How much time you transition out of state two. Ke ya to ek arrival ho jai, ya ek departure ho jai. In both cases you move out of state two. So state two to menasi example ke liye ga hai. State three ke liye bhi ye hoga. Four ke liye bhi, five ke liye bhi, one ke liye bhi. जीरो के लिए ये नहीं होगा क्यों नहीं होगा बिकॉज़ 
जीरो से आप माइनस वन पे नहीं जा सकते माइनस वन कस्टमर नहीं हो सकते वी कैन शो दैट वी कैन शो दैट दिस गाय दिस गाय इज एक्सपोनशियल लेमडा प्लस में वी कैन शो दिस ठीक है अभी शो कर देते हैं so we are interested in many quantities first of all i am interested in i am interested in that t not is the time is the time until next transition so assume karte hain start with state zero abhi tak अभी तक जो है कोई कस्टमर नहीं है कोई जॉब नहीं है क्यू के अंदर लेट टी नॉट इज द टाइम अंटिल द नेक्स्ट ट्रांजिशन सो टी नॉट इज एक्सपोनशियल लैमडा सो स्टेट जीरो में देर इज नो डिपार्चर इन स्टेट जीरो डिपार्चर हो नहीं सकता स्टेट जीरो में क्योंकि कोई कस्टमर ही नहीं है हाँ अराइवल <coughs> हो सकता है स्टेट जीरो में अराइवल होगा तो यू मूव टू स्टेट वन यू मूव टू स्टेट वन एंड द अराइवल रेट इज वन एंड यू मूव टू स्टेट वन जो अंडरलाइन डी टी एम सी है वो वो भी मैं यहां लिख रहा हूं विद ए प्रोबेबिलिटी ऑफ वन जीरो से और कहीं नहीं जा सकते एंड वी आर ऑफ कोर्स एज्यूमिंग दैट मल्टीपल कस्टमर आर नॉट अराइविंग साइमल्टेनियसली दीज आर द इवेंट्स विच आर हैपनिंग एंड नो टू कस्टमर विल अराइव एग्जैक्टली एट द सेम टाइम चूंकि ये कंटिन्यूस टाइम है दिस इज इक्वल टू से Okay, the probability or continuous time random variable takes a specific value. The probability of that event is zero. So, I was interested in in finding out this time, and this time is is by definition of the Markov chain. Markovity property is so memory less on a chaiye. So this has to be exponential lambda. B part is the okay, system is in. Let me just. Move this guy here. Okay, system is in state i, which is not equal to zero, greater than zero, greater than zero. So, yeah, one may, yeah, two may, yeah, three may, four, five, six, seven, kisi ye may. So, assume that system is in state i. Let t i is the time, is the time to transition. from that state from that state claim is the claim is k t i is exponential is exponential lambda plus mu why so ye prove kar dete hain ye prove kar dete hain bahut chhota sa proof hai ye k t i is min of x comma y theek hai ये एक्स क्या है टाइम अंटिल नेक्स्ट अराइवल एंड वाई इज टाइम अंटिल नेक्स्ट डिपार्चर जो भी पहले हो जाए जो भी पहले हो जाए अराइवल पहले हो जाए तो भी ट्रांजिशन हो गई डिपार्चर पहले हो जाए तो भी ट्रांजिशन हो गई तो मिन ऑफ मिन ऑफ दो मिन ऑफ दो एंड वट इज एक्स एक्स इज exponential lambda and y is exponential mu okay i'm going to ask you this question what is the probability that x is greater than t this is the complementary cdf of an exponential random variable this is e to the minus lambda t remember Probability x less than equal to t. You have to pass over one minus e to the minus lambda t. Yes, CDF. Tha. CDF of of exponential. CDF of exponential. Yes. Okay. So CDF. Yes, x less than equal to that. So greater than. Till you obviously e to the minus lambda t. Similarly, probability y is greater than t is equal to e to the minus mu t. So exponential random variable. Probability x is greater than something. Is e to the minus the rate times t. Okay. <clears throat> now, now we are almost done. T i is greater than t is equal to the probability that min of x comma y is greater than. T. When I say that min of x comma y is greater than t, is का क्या मतलब है? उनमें से जो छोटा वाला है वो t से बड़ा है. इसका मतलब दोनों के दोनों t से बड़े.
इसका मतलब है दोनों के दोनों टी से बड़े एंड एक्स इज ग्रेटर देन टी एंड वाई इज ग्रेटर देन टी एंड सिंस एक्स एंड वाई आर इनडिपेंडेंट arrival and departures are independent of each other when you are in state i which is greater than 0 so this should be equal to probability x is greater than t y is greater than t which is equal to e to the minus lambda t e to the power minus mu t which can be written as e to the minus lambda plus mu t okay. and this is probability t is t i is greater than t agar ye aa jati hai अगर ये आ जाती है तो कंपेयर इट विद दिस गाय कंपेयर इट विद दिस गाय ठीक है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन t इज e टू द माइनस लैम्डा t सो प्रोबेबिलिटी ये ti ग्रेटर देन t माइनस लैम्डा प्लस म्यू t है सो इसका मतलब है कि ti इज योर एक्सपोनेंशियल विद लैम्डा प्लस म्यू लैम्डा प्लस म्यू लेट मी आस्क वन मोर क्वेश्चन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू ट्रांजिशन From i to i plus one, i to i plus one. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि arrival happens. Arrival happens before a departure. An arrival happens before a departure. तभी तो आप i से i plus one में चले जाएंगे. Otherwise आप i से i minus one में जाएंगे. एक customer आपके पास ऐड करना है आपने ठीक है सो रिकॉल के इफ देर आर टू इवेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ टू इवेंट्स इफ देर आर टू इवेंट्स ए एंड बी विच आर इंडिपेंडेंट द प्रोबेबिलिटी वन अकर्स बिफोर द अदर ये हमने लेक्चर टू थ्री फोर में सॉल्व किया था सो प्रोबेबिलिटी दैट ए बिफोर बी ये होती थी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए Divided by probability of B plus probability of A, okay. and B before A would be equal to probability of B divided by probability of B plus A. So, यहाँ पे आपके पास P I using this, using this, and some work, a little bit of work, not too much. This will be equal to lambda over lambda plus B, and P I I minus one. K that means a departure happens. Before an arrival happens, would be equal to mu over lambda plus mu. Yeah. Jump chain is ki banate hain. Jump chain. Jump chain banate hain. Jump chain hamein pata chal gayi. To iska matlab hai ki ham stationary distribution bhi find out kar sakte hain. For the DTMC, underlying DTMC, jump chain ki stationary distribution malum kar sakte hain. तो जंप चेन कैसी होगी स्टेट्स तो वही रहती हैं जंप चेन के अंदर सिर्फ ये होता है कि ट्रांजिशन पे आपको प्रोबेबिलिटीज बतानी पड़ती हैं राधर देन राधर देन रेट्स राधर देन दिस लैम्डा 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 एंड म्यू म्यू एंड म्यू यू हैव टू शो द प्रोबेबिलिटीज हियर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी यू मूव फ्रॉम स्टेट 0 टू स्टेट 1 वन प्रोबेबिलिटी देयर इज नो अदर वे आउट और 1 से 2 पे जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है कि Arrival happens before the departure happens, which is this guy, It's lambda over lambda plus mu. Two से three पे जाने की lambda over lambda plus mu. Three से two, two से one, one से zero ये जाने की mu over lambda plus mu, mu over lambda plus etc. So holding times क्या हैं? Holding times. Holding times क्या हैं? What are the holding times? Holding times are going to be lambda naught is equal to lambda, and lambda i is equal to lambda plus mu. ये आपके holding times हैं. Holding times के जो जो parameters हैं. Holding times के जो rates हैं आपके. So if you are in state zero, then एक्सपोनेंशियल लैमडा के साथ स्टेट वन से टू और थ्री इन बाकी सारी स्टेट्स में व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम दैट यू विल स्विच आउट ऑफ दैट स्टेट दैट इज द होल्डिंग टाइम ऑफ दैट स्टेट इट्स लैमडा प्लस म्यू लैमडा प्लस म्यू उसका जो रेट है वो लैमडा प्लस म्यू ठीक है सो यूजिंग द जम्प चेन यूजिंग द जम्प चेन यू कैन फाइंड आउट 
the stationary distribution for the DTMC. And then using the holding times, you can find out the stationary distribution for CTMC. <coughs> Another way of finding the CTMC is by using the generator matrix. Is ki generator matrix kya hai? Wo bhi dekh lete. Recall that generator matrix mein you have lambda i p i j if i not equal to j and minus lambda i if i is equal to j. So generator matrix is ki kya hogi? If i is equal to j, if i is equal to j, then state zero ke andar you have minus lambda i which is minus lambda. Okay, lambda naught is equal to lambda. And then the remaining should be equal to minus lambda plus mu, minus lambda plus mu, and so on and so forth. Yeah, aapki generator matrix. Okay. What about, what about G1, G01? Oops, small one actually. What would be the, what would be the value here? यहां पे क्या होगी g01 और यहां पे क्या होगी और बाकी क्या होंगे ठीक है तो g01 निकालने की कोशिश करते हैं g01 सो g01 वुड बी इक्वल टू लैम्डा i व्हिच इज व्हिच इज लैम्डा इनटू द प्रोबेबिलिटी pij व्हिच इज व्हिच इज 1 सो दिस इज प्लस लैम्डा प्लस लैम्डा बाकी सब जीरो हो जाएंगे बाकी सब जीरो हो so yahan pe kya aayega is jagah pe kya aayega this would be g10 g10 so this would be equal to lambda 1 which is lambda plus mu into the probability mu over lambda plus mu okay so yahan aapke paas aa jayega mu similarly yahan pe aapke paas aa jayega lambda so you can see ki yahan pe mu aayega or you have a lambda aega, baki sare zeros aenge. So you can see that this is this nice tri-diagonal matrix. Tri-diagonal matrix. Easy to solve. Uske liye humare paas algorithms hai. Solve karne ke liye. Tri-diagonal matrix. Easy to solve. And then finally we have, ye humne iski, ye humne iski jo hai, DTMC underlying chain ki state transition diagram banayenge. State transition diagram. State transition diagram. There is also a transition rate diagram. This may be GIs the And that is that is basically zero, say one, say two, and so on. So zero se one jane ke liye, zero se one jane ke liye you have lambda. Okay, one se two jane ke liye you still have lambda. Two se three jane ke liye lambda. And then mu, 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 and so on and so forth. Transition rate diagrams you have you show GIJs. Ye GIJs ab show karte. I not equal to J, of course. I not equal to J. Is key stationary distribution we find out? Stationary distribution. Multiple ways of finding the stationary distribution. Ek to ye, ke hum jump chains ki stationary distribution nikale, holding times ke saath usko wear karte, and we are done. The other is, use this generator matrix, pi of G, pi times G is equal to zero, Isko kare or solve kare. We have done this before. We have done this before in the case of a discrete time mark of chain. Discrete time mark of chain ke liye humne ye kiya hua hai. Yeah. So similar to DTMC, similar to DTMC, considered a few lectures earlier. Teen char lecture pehle humne ye kiya tha. Isme. Okay. So we have pi 1 is equal to lambda over mu times pi 0. We can show this. We can show this too. Easy. Okay. So, this is the first one. This is the first one. 
lambda times uh, pi zero <clears throat> is equal to mu times pi one. So this is the rate to leave state one, rate to leave state one. And this is the rate to enter state one. Rate to enter state one. Similarly, similarly, you can find DTMC ki case me kiya hua. This would be equal to lambda over mu times pi one, which is equal to lambda over mu square times pi zero. Sitra lambda power n would be equal to lambda over mu power n pi zero. In addition, we use summation upon j pi i pi j would be equal to one. Isko use kare to find pi j's. So you will find out ke pi zero would be equal to one minus lambda over mu. Yeh humne again discrete time ke liye bhi yehi answer aaya tha one minus two. Similarly, pi one would be equal to lambda over mu into one minus rho, which is equal to rho into one minus rho. Where we defined kiya lambda over mu to be equal to rho. We have defined lambda over mu to be equal to rho. Same analysis. Same analysis as we did for DTMC. DTMC ki jo kiya. So, um, queuing analysis, queuing system ka further analysis thoda sa karte. Further analysis. And I'm going to consider a very special kind of queue. It is called MM1 queue. So, let's say, let's say you have average arrival rate, average arrival rate lambda, and you have average inter arrival time, inter arrival time, wo obviously is ulta, ulta ho jayega. Arrival rate agar lambda hai, toh uska inter arrival time average would be one over lambda. Now, service rate or service time, okay? um, I define the service time, service time, इसको जॉब साइज भी कहते हैं जॉब साइज जॉब साइज के आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में एक जॉब जो है डिस्पैच की प्रोसेसर ने कितना टाइम लगाया उसको सर्व करने में बैंकर के पास बैंक टेलर के पास एक कस्टमर गया कितना टाइम लगा उसको सर्विस करने में सो सर्विस टाइम और जॉब साइज इन टाइम यूनिट्स जॉब साइज इन टाइम यूनिट्स जॉब साइज इन टाइम यूनिट्स दिस इज इक्वल टू ये हम एस के तौर पर डिफाइन करते हैं सो दैट मींस कि एवरेज सर्विस टाइम जो होगा एवरेज सर्विस टाइम या एवरेज जॉब साइज एवरेज जॉब साइज वुड बी इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस एंड एवरेज सर्विस रेट क्या होगा वो ऑफ कोर्स वन ओवर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस होगा लेकिन इसको तो हमने म्यू कहा हुआ था इसको हमने म्यू कहा हुआ था तो ठीक है म्यू कह देते हैं कोई बात नहीं सो आई एम गोइंग टू आल्सो स्टेट व्हाट इज कॉल्ड ए रिस्पांस टाइम रिस्पांस टाइम टी ओके रिस्पांस टाइम टी व्हिच इज द टाइम स्पेंट इन सिस्टम टाइम स्पेंट इन सिस्टम टाइम स्पेंट इन सिस्टम और सिस्टम हमारे पास क्या है सिस्टम हमारे पास ऐसा ही है कि क्यूइंग सिस्टम है और एक सर्वर है तो दो तरह के टाइम स्पेंड होते हैं एक तो क्यूइंग में टाइम स्पेंड हो जाता है और एक सर्विस में कुछ थोड़ा सा टाइम स्पेंड होता है जब पीडीसी जाते हैं तो लाइन में खड़े होते हैं वो टाइम स्पेंड हुआ क्यूइंग के अंदर उसके बाद जब काउंटर पे गए उसने आपसे आपको खाना वाना दिया पैसे लिए थोड़ा सा टाइम उसके अंदर होता है सो दैट इज दैट इज द टाइम फॉर सर्विस दैट इज द टाइम फॉर सर्विस ठीक है सो रेस्पॉन्स टाइम टी दिस दिस रियली इज इक्वल टू टाइम that you depart minus time that you arrive time you that you depart minus time that you arrive to iske andar do times aa jate hain 
दो टाइम आ जाते हैं क्यूइंग टाइम और सर्विस टाइम सो वट आर इस क्यूइंग सिस्टम के लिए वट आर समर्फॉर्मेंस मेट्रिस परफॉर्मेंस आप एक पीडीसी की क्यू में चले जाए आपको घंटा लग जाए वहां पे वेरी बैड परफॉर्मेंस एंड इफ यू गो टू इफ यू गो टू अ बैंक एंड यू गेट सर्विस इमीडिएटली दैट्स अ वेरी गुड परफॉर्मेंस ओके सो परफॉर्मेंस मेट्रिक्स क्या होती है परफॉर्मेंस मेट्रिक्स फॉर अ क्यूइंग सिस्टम ओके सो व्हाट व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन वी आर इंटरेस्टेड इन एवरेज रिस्पांस टाइम एवरेज रिस्पांस टाइम कि ऑन एवरेज हाउ मच टाइम डू यू टेक इन द इन द क्यू ओके वी आर आल्सो इंटरेस्टेड इन वेरिएंस इन द रिस्पांस टाइम वेरिएंस इन द रिस्पांस टाइम Average response time, expected value of t, and variance is variance of t. We are also interested in tail behavior. Tail behavior. इसका क्या मतलब है? कि जब आप PDC की queue में जाते हैं, किसी को कम time लगता है, किसी को ज़्यादा time लगता है, किसी को और ज़्यादा time लगता है. What is the probability that your service Time plus the queuing time, the total response time, total response time is greater than some time. This is called the tail of the distribution. Tail of the distribution. So tail behavior, हम इसके अंदर भी interested होते हैं. So now let's take a look at waiting time, waiting time, or इसको कहते हैं time in queue, और ये delay है. ये वो वाला time है जब ऐसे लगता है कि आप फजूल में वहां पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं you know, आपको सर्विस भी नहीं हो रही है बस आप क्यों में वेट कर रहे हैं सर्विस हो रही हो आपको खाना मिल रहा हो आप पैसे दे रहे हो तो यू नो यू आर यू आर बिजी यू आर बिजी यू आर स्टिल एट द एट द काउंटर यू आर स्टिल एट द काउंटर यू हैव नॉट लेफ्ट येट लेकिन कुछ ना कुछ आपका काम चल रहा है लेकिन क्यों में खड़े हुए हैं अगर तो ना सर्विस हो रही है आपको और ना आप जा सकते हैं सो दिस इज द This is the wasted time. This is the wasted time. This is wasted time. We call it. This is the wasted time. It's, it's time in queue. This is the time job spends in queue. The queue me. You have so much time. Like that. Not being served. Not being served. You have no service. Not being served. Not being served. So you can see that the total time that you spend in the system. would be equal to tq jo q mein lagta hai aur service time jitna hota hai okay and of course if you take the expected values of both sides so this would be equal to expected values so this is your total time total time jitna aapko system ke andar laga ye dekhiye humne define kiya hua tha response time total time spent in the system ki jab aap system mein aaye और आने के बाद आपने डिपार्ट किया दोनों टाइम्स के दरमियान डिफरेंस तो दिस इज द क्यूइंग टाइम दिस इज द क्यूइंग टाइम एंड दिस इज द सर्विस टाइम अनदर पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट इज नंबर ऑफ जॉब्स इन क्यू व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज पीडीसी के सामने एक फिक्स जगह है उस जगह से ज्यादा हो जाएंगे तो बहुत खिचड़ी पड़ जाएगी ठीक है सिमिलरली सिमिलरली in a in a in a operating system in an operating system the operating system will dispatch the jo jobs to be executed to be executed on a processor processor microprocessor ke upar jo jobs execute honi hai so maybe microprocessor would have a buffer it can hold only a fixed number of jobs usse zyada aa jayengi to marega aur usko job accept hi nahi karega similarly बस दफा ये होता है कि लाइन लंबी हो जाती है तो वो कहते हैं कि बस इससे ज्यादा लोगों को अब हम नहीं लेंगे बाकी लोग जो आएंगे उनको वापस भेजना शुरू कर देते हैं सो द नंबर ऑफ जॉब्स इन क्यू इज एन क्यू नंबर ऑफ पीपल इन द क्यू नंबर ऑफ जॉब्स नंबर ऑफ जॉब्स इन सिस्टम इन सिस्टम इज एन ये एन के अंदर एन क्यू भी इंक्लूडेड है एन के अंदर एन क्यू भी इंक्लूडेड है एन इज इक्वल टू एन क्यू प्लस number of guys being served or number of jobs being served number of jobs or number of guys being served theek hai so ek single server hoga to ye 
जीरो या वन होगा सो दिस नंबर दिस नंबर इज दिस नंबर इज जीरो और वन फॉर अ सिंगल सर्वर अगर एक से ज्यादा सर्वर होंगे तो पांच सर्वर हैं तो ये जीरो से लेके फाइव तक होगा सो दिस इज द नंबर ऑफ जॉब्स नंबर ऑफ जॉब्स बींग सर्व ये वो हैं जो क्यू के अंदर हैं क्यूड एंड दिस इज द टोटल नंबर दिस इज द टोटल नंबर इन द सिस्टम वी आल्सो डिफाइन अ पैरामीटर इट्स कॉल्ड यूटिलाइजेशन यूटिलाइजेशन और लोड ठीक है इट्स कॉल्ड रो आई दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ टाइम फ्रैक्शन ऑफ टाइम सर्वर इज बिजी I would like a server to be busy. PDC के काउंटर पे I don't want this guy to be sitting idle. So I would like the server to be busy. Okay. A related parameter is called throughput. Throughput. What is throughput? Throughput x i. This is defined as the mean rate, mean rate of job completions, of job completions. एट सर्वर आई आई एट सर्वर के ऊपर एक होगा तो बस एक ही होगा ठीक है एक्स आई इन टर्म्स ऑफ अब पैरामीटर ये यूटिलाइजेशन एंड सर्विस रेड सो यू कैन शो दैट वी कैन शो दैट बाई यूजिंग द कंडीशनल एक्सपेक्टेशन वी कैन शो दैट एक्स आई वुड बी इक्वल टू ये utilization and mu i is the departure rate departure departure parameter so in order to answer all of these questions ye jo humne yahan pe we are interested in average response time variance in response time tail behavior so uh, there is a there is a result there is a little bit of result it's kanami little's result is from this guy little it's called little's law it's very important in queuing system this this law says that expected value of n is equal to lambda times expected value of t and we explain ke what all of these are n is the number of jobs number of jobs in the system in the system ye jo upar humne decide define kiya hai so kon kon si hai number of jobs total number of jobs in the system queued and being served queued plus being served and t is the total time total time spent in the system This would be queued time plus service time. Queued time plus service time. ये T Q जो है ये queuing में लगा है, queuing में लगा है, and S जो है वो service में लगा है. <coughs> This little result is very very general, very very general. ठीक है? It is totally totally up to us, totally up to us to define what we mean by a system. to define the system boundary kaise ke let's say ke you have a single server q and you have a server here theek hai ke aapka server hai you can define you can define your system to be this you can define your system to be this to iske andar kitne log hain you can also define your system to be just this ये भी सिस्टम डिफाइन कर सकते हैं ये भी सिस्टम के तौर पर डिफाइन कर सकते हैं इन बोथ केसेस द सेम लिटल्स लॉ इज एप्लीकेबल सेम लिटल्स लॉ इज एप्लीकेबल पहले केस में पहले केस में टोटल नंबर हेयर टोटल नंबर हेयर इज एन एंड टोटल टाइम जितना यहां पे लग रहा है इज टी सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एन इज लैमडा टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी ये जो दूसरा वाला केस है ये जो दूसरा वाला केस है इसमें आई एम ओनली कंसिडरिंग द क्यू सो दूसरे वाले केस को अगर कंसीडर करें तो आई गेट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ गाइस इन द क्यू 
would be equal to lambda times expected value of time spent in the queue. Ye bhi, ye bhi valid hai. Little's law jo hai, wo idhar bhi valid hota hai. Little's law is valid here as well. There is another relevant law. It's called utilization law. It's called utilization law. And the utilization law is that your utilization rho i is equal to lambda i over mu i. Lambda i over mu i. Is go proof left as exercise. It's a very, very simple proof, but can be proved by using little law. Use little's law. Little's law ko use karke yam proof kar okay. And in the queuing system, there is a notation. It's called Kendall's notation. Kendall's notation. Kendall's notation. Kendall's notation kya hoti hai? Kai dafa likh dete hai ki this Q is an M M1 Q. M M1 Q. Is one ka matlab hota hai ki number of servers kitne hai. Two likh dete hai to number of servers ho denge. This M ka matlab is service time. Distribution. Distribution. Ye M indicates arrival time distribution. M ka matlab hai? M ka matlab hai memory less. Memory less. Sometimes likha hota hai D. M D1. D ka matlab deterministic. Ek aapke paas deterministic. Har PDC ne har bande ke oopar 5 second lagane hai. Fixed time hai. Yahan pe memory less ka matlab hai ki usne exponential time lagane hai. Exponential time lagane hai. Yeah. So, I have, I have an example that I would like to finish in the last few minutes here. So consider an MM1Q, consider an MM1Q, okay? Is MM1Q ke liye pi naught would be equal to one minus lambda over mu or one minus rho, one minus rho. This is the probability that your system is is in state zero, is idle, state zero. Koi customer hi nahi hai pe. Koi customer nahi hai. And one minus rho, this is the utilization. Utilization, which means the probability that system is busy serving. System is busy. So system is idle, system is busy. So this makes sense. Okay, we have one minus rho yona chahi. And pi i would be equal to rho power i, one minus rho, one minus rho, where rho is lambda over mu, is lambda over mu. Okay. We can show that expected value of n, the number of customers, average number of customers in the system, this is equal to summation i is equal to zero to infinity i times pi i. This is the expected number. Kitna time was state i me lagati hai or multiplied by i. This is the expected number. And this can be shown to be equal to rho over 1 minus rho. And this makes sense. Large rho ka matlab hai. Large rho ka matlab hai. Large rho ka matlab hai. Ke aap ke paas lambda is close to mu. Lambda is close to mu. Is ka matlab arrivals both fast ho rahi hai. Arrivals both fast ho rahi hai. Is ka matlab hai ke I should expect to see more customers, more customers in the system, large expected value of them. Yeah. Although I'm not going to show it, the variance of n can also be shown to be equal to one minus rho whole square. One minus rho whole square. By the way, if we look at expected value of n, ke kitne customers aapke q ke andar hai, plus being serviced hai. So, if you plot this guy, if you plot this guy with rho, so this, this plot is like this. Ye rho hai aapka, jo aapke paas one tak ja sakta hai. This turns out to be ye is ka graph hota hai. So, when rho, which is the load on the, on the queue, on the system, when the load is small, to number of people queued in the system is small. Jab load ek khas hat se bad jata hai, 
So this rises exponentially. This rises exponentially. Okay. So I have one very quick example that I'm going to finish. So MM1Q, MM1Q, max allowable arrival rate. What is the max available ar allowable arrival rate if expected value of S, that is mean service time, mean service time is three minutes. It's three minutes and the mean waiting time expected value of T Q, Q ke andar jitna wait karna hai, must be kept, must be kept under six minutes. Isko humne chhe minutes se zada nahi honne dena. To kitna rate allow hai, arrival rate. Theek hai? So how do I solve it? To solve this, hume mu diya hua hai. Mu is one over three, one over three jobs per minute. Jobs per minute. We also know that expected value of T is total time is the queuing time plus the service time. I want this guy, I want this guy to be less than six. And this guy expected value of S is one over mu, which is equal to three. Okay. So I would like expected value of T to be less than nine. I need expected value of T to be equal to less than nine and expected value of t is actually one over mu minus lambda this can also be solved by by using the queuing system theory ye is mm1 ki aap solve kar sakte hai. expected value of t is one over mu minus lambda i want this to be equal to less than nine which implies that which implies that mu minus lambda should be greater than one over nine, which means lambda should be less than mu minus one over nine, which is equal to one over three minus one over nine, turns out to be two by nine. So lambda must be kept under two over nine jobs per minute. If it's a small, if it's a small, then your queue size will not increase from six. The queue size will not increase from six. So one last example, one last example, again, an MM1 queuing example. So um, the question is, if you double the arrival rate, double the arrival rate and double the departure rate, the departure rate, arrival rate lambda or departure rate mu. In dono ko double agar kar okay. So the question is, what is the impact on row? Load ke upar kya farak padta hai? Ya utilization ke upar kya farak padta hai? What is the what is the impact on throughput? What is the impact on the expected number of customers you, sh you should see in the in the system? What is the expected impact on the expected time? Okay. So, hume pata hai ke rho is lambda over mu. This is the load. This remains unchanged remains unchanged. Agar mene dono ko double kar diya, lambda ko bhi double kar de, mu ko bhi double kar de, to wo 2, 2 kat jayega, to rho jo hai remains unchanged. Okay? What about x, which is equal to lambda? x is equal to lambda. This gets doubled. Throughput jo hai aapki, ke double ho jati. And expected value of n, expected value of n, expected value of n ke saath kya hota hai? expected value of n is actually rho over 1 minus rho. So rho does not change. So this remains unchanged. This also remains unchanged. Okay. And expected value of t, expected value of t is basically expected value of t, expected value of t is 1 over mu minus lambda. 1 over mu minus lambda. Mu bhi double hua, lambda bhi double hua, iska matlab hai ki ye expected value of t aapka adha ho gaya. आपने arrival rate, departure rate को double कर दिया, तो आपकी throughput भी double हो गई है, और आपका जो time in the system is half, ऐसे लगता है कि आपने arrival भी double कर दिया है, 
डिपार्चर भी डबल कर दिया है तो टाइम तो सेम ही रहना चाहिए ऐसा नहीं होता ऐसा नहीं होता टाइम आपका आधा हो जाता है क्यों क्योंकि अब बहुत तेजी से लोग आ रहे हैं और उतनी ही तेजी से डबल तेजी के साथ निकल रहे हैं सो इसका मतलब है कि द टाइम दैट दे आर स्पेंडिंग इन द सिस्टम इज इज रिड्यूस्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 2 रिड्यूस्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 2 ओके दिस इज द लास्ट एग्जांपल एंड आई एम गोइंग टू क्लोज द क्लोज द लेक्चर हियर टुडे वाज द वाज द लास्ट लेक्चर नो मोर लेक्चर्स at least for this semester in ap in applied probability for fall 2021 last lecture um we have a final exam scheduled for the class and the final exam is uh, you know whatever date is on zambil i think it's in 18th or 19th i'm not entirely sure it's uh, in the morning it would be a 3 hour long exam um we will send out the details post the details on on piazza so final exam details ye hum piazza pe post kar denge if there are any questions about the material that we have covered or uh, logistics or anything please feel free to ask किसी का कोई क्वेश्चन हो नो क्वेश्चन सो आई एम गोइंग टू स्टॉप द शेयरिंग ऑफ द स्क्रीन एंड विल क्लोज द सेशन वी विल अपलोड द वीडियो एज सुन एज इट इज अवेलेबल आई अंडरस्टैंड दैट द नोट्स फॉर दीज लास्ट फ्यू लेक्चर्स दीज आर नॉट कंप्लीट ये वी हैड मेड पार्शियल नोट्स अवेलेबल ऑलरेडी अ फ्यू डेज अगो uh i will try to write this up um uh, in an in a neater form in a better form um so dekhte shayad ek do din ke andar i will be able to write it and will upload it otherwise if we are unable to do that uh, you already have the videos to 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 go back to these notes and and take a look at them okay so thank you very much for uh, uh you know so the few number of people who uh, still show up early in the morning at 8 am um this is a large class but only a few people show up uh, so i thank all of them it is much better than uh, speaking to yourself so thank you and uh, hopefully we'll see you uh, in some other course some other semester thank you very much